第五章：阿拿尼亚和撒非拉欺哄圣灵而死。有一个人名叫阿拿尼亚，同他的妻子撒非拉卖了田产。把嫁银私自留下几份，他的妻子也知道，其余的几份拿来放在使徒脚前。彼得说：阿拿尼亚，为什么撒旦充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的嫁银私自留下几份呢？田地还没有卖。不是你自己的么？寄卖了，家人不是你作主么？你怎么心里起这意念呢？你不是欺哄人，是欺哄上帝了。阿拿尼亚听见这话，就负到断了气。听见的人都甚惧怕，有些少年人起来。把他包裹抬出去埋葬了。约过了三小时，他的妻子进来，还不知道这事。彼得对他说：你告诉我，你们卖田地的嫁人，就是这些么？他说：就是这些。彼得说。你们为什么同心试探主的灵呢？埋葬你丈夫之人的脚，已到门口，他们也要把你抬出去。妇人立刻扶倒在彼得脚前，断了气。那些少年人进来，见他已经死了，就抬出去，埋在他丈夫旁边。全教会和听见这事的人都甚惧怕。信者越发增添。主席使徒的手在民间行了许多神迹奇事，他们都同心合意的在所罗门的廊下，其余的人没有一个敢贴近他们。百姓却尊重他们，信而归主的人越发增添，连男带女很多，甚至有人将病人抬到街上，放在床上或褥子上，指望彼得过来的时候，或者得他的影儿照在什么人身上，还有许多人。带着病人和被污鬼缠磨的，从耶路撒冷四围的城入来，全都得了医治。司徒二次被囚，大祭司和他的一切同人，就是杀都该教门的人，都起来，满心记恨。就下手拿住仕途，收在外监。仕途出监，仍然讲道。但主的使者夜间开了监门，领他们出来，说：你们去站在殿里，把这生命的道都讲给百姓听。仕途听了这话。天将亮的时候，就进殿里去教训人。大祭司和他的同人来了，叫齐公会的人和以色列族的众长老，就差人到监里去，要把使徒提出来。但差役到了，不见他们在监里，就回来禀报说。我们看见监牢关得极妥当，看守的人也站在门外，及至开了门，里面一个人都不见。守殿官和祭司长听见这话，心里犯难
，不知这事将来如何。有一个人来禀报说：你们收在监里的人，现在站在殿里教训百姓。于是守殿官和差役去大使徒来，并没有用强暴。因为怕百姓用石头打他们，再到公会前被审，大到了，便叫使徒站在公会前，大祭司问他们说：我们不是严严的禁止你们，不可奉这名教训人么？你们倒把你们的道理充满了耶路撒冷。想要叫这人的血归到我们身上，彼得向官长分数。彼得和众使徒回答说：顺从上帝，不顺从人是应当的。你们挂在木头上杀害的耶稣，我们祖宗的上帝已经叫他复活。上帝且用右手将他高举，叫他作君王、作救主，将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人。我们为这事作见证，上帝赐给顺从之人的圣灵，也为这事作见证。加马列的劝诫。公会的人听见就极其恼怒，想要杀他们。但有一个法利赛人，名叫加马列，是众百姓所敬重的教法师，在公会中站起来，吩咐人把使徒暂且带到外面去，就对众人说：以色列人啊！论到这些人，你们应当小心怎样办理。从前雕大起来，自夸为大，附从他的人约有四百。他被杀后，附从他的全都散了，归于无有。此后报名上册的时候，又有加利利的犹大起来。引有些百姓跟从他，他也滅亡；附从他的人也都四散了。现在我劝你们不要管这些人，任凭他们吧。他们所谋的、所行的，若是出于人，必要败坏；若是出于上帝，你们就不能败坏他们，恐怕你们倒是攻击上帝了。公会的人听从了他，便叫使徒来把他们打了，又吩咐他们不可奉耶稣的名讲道，就把他们释放了。欢喜配受辱。他们离开公会，心里欢喜，因被算是配为这名受辱。他们就每日在殿里，在家里不住的教训人，传耶稣是基督。